去年有一台我非常喜欢的小尺寸全能本，就是雷蛇的凌锐十四锐龙版。它在十四英寸的机身里塞下了 R 九加上三零七零，并且呢性能释放还不错，真正做到了性能、轻薄和颜值的统一。而最近这台电脑发布了新款，在配置升级的同时呢，补上了玩家心心念念的独显之联。新的凌锐十四锐龙版表现如何呢？今天我们就来实测一下吧。照例先来过一遍配置。这台电脑采用的是 R 9 6 9 0 0 HX 处理器，八核心十六线程，独显更新到了 RTX 3 0 7 0 Ti， 最大功耗为一百瓦，与去年持平。内存为板载的双通道十六 GB DDR 五四千八百兆赫兹，硬盘是一 TB 的剑心 CA 6 PCIe 四点零乘四速率，屏幕是一块十四英寸二五六零乘一四四零分辨率，百分之百 P 三色域的 IPS 屏，刷新率为一六五赫兹。价格方面，它的参考售价是一万八千九百九十九元。另外，它还有3 0 8 0钛以及3 0 6 0加一零八零 P 分辨率的版本，妥妥的高端机顶加策略啊！外观部分，这台电脑相比去年变化不大，整机仍然采用了 CNC 一体成型，加上阳极氧化铝的工艺，手感非常细腻。A 面是会发光的雷蛇 logo， 转轴的阻尼调整的不错，就是这个一指般的下巴放到今天稍宽了一些啊，希望下一代能够换个十六比十的屏幕。C 面最大区别在于两侧的扬声器开孔改成了无边框的设计，让 C 面的一体感更强了。开机键仍旧放在了右上角，与 Delete 相邻。键盘的键程偏短，打字体验一般。相比之下，触控板的手感不错。如果能在键盘上加一个关闭触控板的快捷键，就更好了。地面也没什么变化啊，两排长脚垫，中间进风口处可以透出键盘 RGB 的灯光。整机重量 1.79 千克，厚 16.8 毫米，跟去年基本没区别。这个厚度控制在带独显的全能本里依旧是名列前茅的。重量呢，则是比十四英寸的核显轻薄本重一些，比大屏全能本轻一些。接口部分，左右两侧共有两个 USB A 和两个 USB C， 均为 3.2 Gen 2速率。C 口支持全功能。此外，还有一个 3.5 毫米的耳麦口和一个 HDMI 2.1 这个接口规格基本够用。考虑到它的体型，很难塞进更多接口了。下面进入实测，首先是屏幕。屏幕面板呢和去年是同一块，实测色域容积为 103.6% 的 P3， 色域覆盖 97.9% P3。色准方面，它的伽马值在 2.1 左右，更接近于 Display P3。平均调差一 1.61 最大调差一 3.39。这个色准表现还行，在量产机型上还会搭载校色文件，色准表现应该会比我这台更好。屏幕最大亮度三百七十三尼特，全亮度 DC 调光。响应时间方面，黑白响应十点三毫秒，灰阶响应十四点九毫秒，定定频率的常规水准。总的来说，凌锐十四的屏幕素质不错，二 K 高分辨率和一六五赫兹高刷新率都有了，色域呢也符合标称值，算是一块比较全能的屏幕。下面来看一下它的性能表现。这台电脑采用了 R 9 6 9 0 0 HX 处理器，拥有八核心十六线程，架构为 Zen 3 Plus， 是 Zen 3的升级款。工艺采用台积电六纳米，是七纳米的优化制程。频率方面，官方标称的频率是4 9 G h z 相比5 9 0 0 HX 提高了0 3 G h z 应该是工艺进步带来的提升。三 G 缓存同样是16兆啊，没有提升。内存升级到了 DDR 5规格，支持 DDR 5 4 8 0 0兆赫兹以及 LPDDR 5 6 4 0 0兆赫兹。P3E 通道也升级到 4.0， 相对于上一代来说有一定的提升。另外，在凌锐十四上 ，R 9 6 9 0 0 HX 的 TDC 给到了65五安 ，EDC 给到了140十安，同比上一代的电流墙限制更小了，对于性能提升是有一定帮助的。接下来我们通过跑分来看一下这代处理器的实际表现。单核部分 ，Cinebench R 2 0单线程602分，这个相比 R 9 5 9 0 0 HX 提升了 6%， 和十一代的 I 9 1 1 9 0 0 H 基本相当。不过呢，相比十二代的 H 1 2 7 0 0 H 就要拉开一些差距了。然后是多核性能，照例跑了一遍 R 2 0循环，分数基本稳定在5 3 0 0到五千0百分，没什么波动。这个成绩放在十四英寸的全能本里已经很不错了啊。但是呢，相比去年的成绩只高了三百多分，感觉提升有点少啊。然而呢，跑分时的功耗呢其实是更高的，先是达到了85五瓦，然后回落到了75五瓦，而去年则是65五瓦。对于这种情况，我认为主要有两个原因。一是锐龙六千系列处理器在架构上的改进不大，同频率下性能提升很小。另外呢，则是这台电脑的 CPU 温度偏高，基本的都是在九十五度以上，高温一定程度上限制了 CPU 的频率。在跑分时 ，CPU 在四点一五 G 赫兹左右，相比去年三点九五 G 赫兹提升有限。显卡部分，凌锐十四搭载的是最高一百瓦的 RTX 三零七零钛，其中有十瓦属于动态增强。实测三 T Mark Time Spy 九千九百三十六分 ，FSE 一万两千七百四十四分。Super Position 的教室场景六千二百五十七分，综合下来比去年一百瓦的三零七零提升了百分之四。哎呀，这反正今年三十七显卡都是挤牙膏式的升级啊，这点提升幅度也在意料之中啊。如果对比厚重的游戏本上的满血版显卡，那大约是一百五十瓦的三零七零钛的百分之八十五点六，是一百四十瓦三零六零的百分之一百一十五，能效比还是可以的。
。新处理器也带来了新规格的核显，这一代的核显终于有正儿八经的名字了啊！型号是 Radeon 680M， 架构换成了 RDNA 二。不过这台电脑搭载了三零七零钛啊，还支持读显之联。那核显对于它来说，应该只是打个酱油的。后续的轻薄本测试，我们再对它来详细分析一下。下面再来看看游戏中的表现。这一代的零日十四支持读显之联，总算是把去年的短板给补齐了。它的切换方式为 M U X 冷切换，可以在雷云控制中心里切换并重启，也可以在 B O S 里设置。不过呢，可能是由于这台工程机的原因啊，控制中心里的切换经常不生效，还是在 B O S 里切换保险一些。首先是网游这边。原生 2K 分辨率下 ，Dota 二一百二十七帧 ，CSGO 四百零五帧 ，Apex 一百五十四帧，都可以流畅运行。毕竟是三零七零钛啊，还有独显之联呢，对于网游来说还是不在话下的。然后是各种三 A 大作，原生 2K 分辨率，六个单机里面，《古墓丽影》和《地平线五》的帧数呢比较高，都超过了七十帧。《地铁》《消失的光芒二》低一些，五十多帧。而压力最大的《二零七七》和《全面战争：战锤三》则是四十六帧。在之前的视频里，我们说过，一百五十瓦的三零七零钛应付二 K 最高画质单机基本没问题。而到了一百瓦的三零七零钛这边呢，特效全开的话就比较吃力了。一部分游戏呢，最好降低一些特效来保持流畅。生产力应用这边 ，Adobe 三件套 PS 八百六十三分 ，AE 七百八十二分 ，PR 六百五十二分，应付一般的内容创作够用了。它的分数相比英特尔平台的厚重游戏本有一定差距。一是因为英特尔的单核性能有优势，二是零日十四在小体积的机身里功耗限制呢比较严格。另外，英特尔的核显在 PR 里可以起到编解码加速的作用，而 AMD 这方面支持还不太好。总之，希望 AMD 尽快把这部分给追上来。到了 SpecView 2020中，由于这些工业软件更看重显卡性能，这里的雷蛇零零十四得分会比三零六零的游戏本更高一些。简单总结一下它的性能表现啊，在配置更新之后呢，零零十四的 CPU 和显卡性能都有小幅度的提升，算是常规的迭代升级了。游戏部分，它升级了独显之联，解决了去年网游帧数偏低的问题。而三 A 大作部分，对于显卡要求低一些的可以畅玩，部分压力比较大的单机呢，则是需要适当降低一些画质来保持流畅。总体来看，游戏表现介于满血的三零六零和三零七零钛游戏本之间。而在 Adobe 软件里，它的性能可以满足一般的修图剪视频需求，但是不如十二代酷睿游戏本。主要优势还是在于便携性比较强。好了，下面进入拆解环节。这台电脑拆机很简单啊，主要是没有卡扣。那卸下底面螺丝即可切开后盖。零二十四的内部结构呢，基本没有变化。最下方是六十一点六瓦时的电池。值得一提的是，它的电池享有两年保修，相比于其他笔记本的一年要更长一些。实测 PC Mark 时的现代办公续航时间为五小时五十一分钟，这个成绩啊，相比去年少了将近三个小时。可以看到它的性能分数比去年高了一千多，表明这在电池模式下的调教更倾向于性能而不是续航。原装的固态硬盘是一 TB 的剑心 CA 六，小容量读取将近七千。连续写入将近五千，在 HD Tone 的大容量连续读写测试中，这块硬盘出款后的写入速度会有比较大的波动。原因主要在于温度，在测试中，硬盘表面最高可以达到九十二度，如果给它加一个散热垫，性能应该会更好一些。右侧是无线网卡，型号是高通的 WCN 六八五 X， 之前没见过啊，支持 WiFi 六 E。内存为双通道 DDR 五四千八百兆赫兹，板载不可更换。实测读写呢都是五万多，复制呢四万八。延迟八十四纳秒，同样是 DDR 五内存，在 AMD 配电上的读写速度会低一些，但是延迟表现好于英特尔。最后是散热，它采用了双风扇加大面积 VC 均热板的散热模组，整个散热呢占了内部空间的一半，和去年的保持一致。下面来看一下它的散热表现：室温二十五度，单考 FPU，CPU 七十八点九度，功耗五十四瓦，频率三点八五 GHz。看到这里我感觉不太对啊，去年零日十四单考还有六十八瓦，今年怎么反而低了呢？研究一番之后，我发现，在烤机的前几分钟内，它是能维持七十五瓦的，而 CPU 一旦触及九十六度的温度桥，那功耗就很快会被限制在五十四瓦。如果稍微降低一点室温，比如说二十三度，那么 CPU 就不会达到九十六度了，可以一直维持在七十五瓦的功耗。这个结果其实单从功耗和温度上来看呢，是比去年要好的，但是呢，这个温控机制我觉得不太智能，一旦降到五十四瓦就回不去了。希望后续能够有一个更好的动态调节机制。然后是单考显卡 ，RTX 三零七零钛七十二点九度，功耗一百瓦，频率一千四百二十五兆赫兹。双考 CPU 八十九点五度，四十三点六瓦，频率三点二五 GHz。显卡七十七点三度，功耗九十二点四瓦，频率一千三百八十兆赫兹。表面温度部分，高温区域呢位于键盘中部，最高四十九点四度，键盘中心四十六度左右，左侧掌托呢也达到了三十七度，热感比较明显。WSD 键相对凉快一些，三十五度，空格键四十二度，背面中心四十四点二度，最高四十五点五度。平时呢不太建议放在腿上使用。最后是噪音，它的满载噪音为四十九点七分贝，比主流的大尺寸游戏本要低一些
。总的来说，雷蛇零日十四的性能释放在这个体系里还是很不错的。一般这个体型的全能本都是什么 MX 4 5 0 GTX 1 6 5 0这种二十五瓦或者三十五瓦的入门级独显，而零日十四却能压住一百瓦的三零七零钛，同时噪音控制的也很好。不过呢，它的机身做的太薄，导致键盘隔热效果一般。另外就是工程机的温控策略目前还不太智能，需要优化。看完了视频的全部内容，相信你对这台电脑有一定的了解。按照惯例，这里总结的三条优缺点供各位参考。先说优点，第一，性能释放较强。这台电脑在双考条件下，总的性能释放可以达到135十瓦，超过了绝大多数的14英寸全能本，甚至赶上一些16英寸的大屏全能本了，是名副其实的小钢炮。第二，同配置下，机身重量和体积的控制较好。R9 加三零七零钛一般都是高端大屏游戏本的配置，而雷蛇零日十四却把它塞进了十四英寸的机身里，而且呢，它的厚度控制的不错，实际携带体积和常规的轻薄本接近，重量呢虽然比不上小尺寸的轻薄本，但是呢比那些两千克的大屏全的本还是轻不少的。第三 ，CNC 一体成型机身做工精致，这也算是雷蛇的一贯优点了。一般追求轻薄的笔记本呢都会采用镁铝合金之类的轻量材料，但是手感就比较像塑料。而雷蛇呢，还是坚持用 CNC 工艺，手感和做工在十四英寸的全能本里属于顶级水准。聊完这台电脑的优点，自然也要说一下它的缺点。第一，内存为板载十六 GB， 无法升级。其实零零十四采用板载内存是可以理解的，毕竟呢需要控制体积嘛。但是它的配置只有十六 GB 内存可选，又不能自行升级，对于一些需要大容量内存的应用，比如说 AE 就不太友好了。第二，键盘键程较短。这台电脑呢，为了把机身做薄，在键程上牺牲的比较多。实际打字手感体验不好，在面对大量文字输入工作的时候呢，用起来就不太舒服。第三，新款加价幅度较大，上一代的零日十四参考售价为一万五千九百九十九元，今年新款零日十四的价格涨到了一万八千九百九十九元。说实话啊，除了配置升级加了独显之巅之外，这台机器的提升真的很小啊。况且工程机的屏幕续航都没有发挥出应有的水准，我感觉这个表现搭配这个售价，没有去年这么让人惊喜了。去年零日十四锐龙版在小尺寸里把性能和散热做到了极致，给我一种眼前一亮的感觉。而今年的零日十四沿用了去年的模具，延续了在性能释放、便携和做工上的优势，同时呢性能也有一定的提升。不过上一代的一些小缺点也遗传下来，比如说板子十六 GB 内存、表面温度较高等等。所以说我对它的看法也没有变啊，它的核心价值呢仍然是在高性能加高便携的组合里。对于既需要性能又经常移动工作地点，同时对外观有一定要求的人来说，这台电脑就很合适。当然，价格也是选购时需要考虑的因素啊，大家一定要量力而行。至于配置方面， 3 0 8 0钛和3070钛的差距其实不太明显啊，而3060的版本呢又没有2 K 屏，所以说综合下来，我觉得还是这台3070钛的版本比较值得购买。另外，雷蛇最近也在开线下体验店，如果有条件买外星人、雷蛇、ROG 等高价位的电脑，最好的还是去线下看一下，毕竟图片和视频不一定能看出机器的真实质感，到线下呢去摸一摸。对于这些机器电脑质感和外观重要大小的感受是最直观的。交流买本心得，帮助电脑小白。这里是比八评测试，我是朱王。喜欢本期视频，记得订阅我的频道，点击小铃铛可及时获取最新资讯。如果想看到更多的笔记本电脑评测，请在评论区留言告诉我。